以斯帖记第五章，第三天，以斯帖穿上朝服，站在王宫的内院，对着王殿。王在殿里坐在王位上，对着殿门。王见王后以斯帖站在院内，就对他施恩，向他伸出手中的金杖。以斯帖就上前摸杖头。王问他：“王后以斯帖啊，你有什么事吗？你求什么？就是一半江山也必赐给你。”以斯帖回答：“王若是欢喜，就请王今天带着哈曼来赴我为王预备的宴席。”王说：“快把哈曼召来，好照着以斯帖的话去行。”于是。王带着哈曼去赴以斯帖预备的宴席，在酒席中，王问以斯帖：“你要什么？我必赐给你。你求什么？就是一半江山，也必为你成全。”以斯帖回答说：“我所要，我所求的，就是我若是在王眼前蒙恩。”王若是愿意赐给我所要的，成全我所求的，就请王带着哈曼，明天再来赴我为你们预备的宴席。明天我必照着王的命令行。那天，哈曼心里快乐，高高兴兴的出来。但是，哈曼见了莫迪改，在玉门那里不站起来。也不因哈曼的缘故而退避，哈曼心里就对莫迪改充满愤怒。哈曼忍住怒气，回家去了，就派人去请他的朋友和妻子西利斯来。哈曼把他的富贵、荣华、儿女的众多，以及王怎样使他尊大，怎样抬举他在王的众领袖。和众臣仆之上的一切事，都数说给他们听。哈曼又说：“王后以斯帖除我以外，没有邀请别人与王一同去赴他预备的宴席。明天又邀请我与王一同到他那里去赴席。只是每逢我看见坐在朝门那里的尤大人莫迪改的时候，这一切。”对我都没有多大的意思。他的妻子西利斯和他所有的朋友都对他说：“救人立一个二十二公尺高的木架，明早求王把莫迪改挂在上面，然后你可以欢欢喜喜的与王一同赴宴席了。”这话使哈曼很满意，就叫人做了木架。